Okay, dear friends. Today we will be starting the preparation for your ch uh, checkpoint number three. The in this video we will be only covering the chapter number six, and if time permits, then if the video अगर ज़्यादा लंबी ना होगी तो मैं चैप्टर सेवन भी कोशिश करूँगा इसी में शामिल हो जाए अदरवाइज़ ये चैप्टर सिक्स में होगा जो कि फोर्सेस एंड मोशन है तो लेट स्टार्ट मैं आपको बताऊँगा कि ये देखें उसमें मैंने चैप्टर सिक्स में ये जो उसके जो पेजेस आपके उसमें दिए हुए सिलेबस में ये एक पेज में से मैंने ये उसकी निकाले हैं कि जी आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं ये ये एक ऐसे उसमें से मैंने निकाले हैं जो फिल इन दी ब्लैंक्स आपको दिए जा सकते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो उसमें मैं ये सेंटेंसेस आपको मैं बताता हूँ इनमें यही तकरीबन बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स भी हो सकते हैं इसमें से आपको जो है ना चूज करना होगा राइट या रॉन्ग अगर आप ये सेंटेंसेस पूरे पूरे या बैंक दो पूरे इसको मुकम्मल कर लेते हैं अगर आप पूरे याद आप कर लेते हैं फिर आपके लिए बहुत इजी होगा कि जी आप इसको किसी भी तरीके से पूछा जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाए फल्टी फिल इन दी ब्लैंक्स पूछा जाए या आपको राइट और रॉन्ग ट्रू और फॉल्स का पूछा जाए अगर आपको ये सेंटेंसेज एक दफ़ा आपने जहन में डाल लिए एक दफ़ा याद कर लिए बार बार इसको रिपीट कर लिया तो फिर इन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा तो द फर्स्ट है जो सेंटेंस वो है कि जी ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव अराउंड एट देर ओन बट डैश थिंग्स कैन नॉट इसमें ये क्या है ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं दे आर लिविंग थिंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैन नॉट मूव सो यहाँ पर आता है नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव नॉन लिविंग थिंग्स नीड अ डैश टू मूव दैम नॉन लिविंग थिंग्स उनको क्या चीज़ चाहिए होती है कि उनको मूव किए जा सकते थे दे यूज दे नीड अ फोर्स उनको फोर्स की चाहिए होती जरूरत ताकि वो मूव कर सके टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी यूज द डैश और द डैश फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी यूज द पुश और द पुल फोर्स ठीक हो गया जी ये अभी क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपसे पूछा जा सकता है छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन भी वो भी किस तरीके से सेंटेंस कैसे बन सकता है क्वेश्चन ठीक है वेन वी किक अ फुटबॉल वी यूज द पुश फोर्स वेन वी ओपन द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर वी यूज द पुल फोर्स देखें पुश अपनी तरफ से दूर जस जब कोई आप इस चीज़ को करते हैं धक्का देते हैं तो उसको बोलते हैं पुश फोर्स जब खींचते हैं अपनी तरफ तो उसको बोलते हैं पुल फोर्स ठीक है जी वेन वी मूव द हैवी ऑब्जेक्ट्स वी कैन यूज द पुश और पुल फोर्स द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन हैवी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ हैवी और लाइट द ऑब्जेक्ट इज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको द लाइट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ फोर्स और हैवी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स ग्रेटर या मोर अमाउंट ऑफ फोर्स ये भी आपने जहन में रखना है ये आपसे पूछा जा सकता है मुख्तल तरीकों से कि यानी फिल इन दी ब्लैंक्स की सूरत में भी और ट्रू फॉल्स की सूरत में भी इसको उल्ट करके भी आपसे पूछ सकते हैं ठीक है तो अगर आपने ये सेंटेंस पढ़ा हुआ होगा गया और से और आपने गौर से अगर देखेंगे जिस चीज़ को फिर आपके लिए आसान हो जाएगा फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ए फोर्स कैन चेंज दी डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ए फोर्स कैन डैश दी डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए फोर्स कैन चेंज द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ठीक है हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि फोर्स जो है शेप भी चेंज कर लेती है स्पीड भी चेंज कर सकती है स्टॉप भी कर सकती है स्टेशनरी भी कर सकती है ठीक है ये अभी इसमें क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे हो सकता है कि सबसे अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जाए इसी पेज के में से कि वट आर दी मेन टाइप्स ऑफ फोर्स तो कौन सी हैं जी वट आर दी मेन टाइप्स ऑफ फोर्स मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ ये है यानी पुश और पुल आर द यानी आप सिंपल ये भी लिख टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी यूज द पुश और पुल फोर्स ये भी लिख सकते हैं Hmm? अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वट काइंड ऑफ फोर्सेज आर यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट तो आपका इसका आंसर क्या होगा ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ वेन वी मूव हैवी ऑब्जेक्ट वी कैन यूज द पुश और पुल फोर्स ठीक है ये इसका जवाब भी आ जाता है ठीक है यानी अगर आप ये सेंटेंसेज याद कर लें तो आपसे क्वेश्चन भी इसके बारे में पूछे जाएँ तो आप कर सकते हैं इस पेज पर मैं आपको क्वेश्चन भी बना के दे रहा हूँ बाकियों पर आपको मैं फिल इन दी ब्लैंक्स ही सारे दूंगा मगर आप क्वेश्चन फिर उसके साथ कर भी सका करेंगे स्मॉल जो है ना क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मिसाल तौर पर होता है कि वट इज़ द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ फोर्स वैन वी यूज़ ए लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट ठीक है 
तो इसमें इसका जवाब क्या बनता है कि ए लाइट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ फोर्स और ए एंड ए हैवी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स ग्रेटर और मोर अमाउंट ऑफ फोर्स फिर अगला क्वेश्चन है कि वट ऑल जॉब्स कैन बी परफॉर्म बाई यूजिंग अ फोर्स ठीक है यूज फोर्स यूज करके हम कौन कौन से काम कर सकते हैं तो ये कौन कौन से मिसाल तौर पर ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ए फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ये पांच बड़े कॉमन से हैं ये आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये आप कर सकते हैं ठीक है ना जी अब आपको समझ आ गई ना कि अगर आपको मैं आपको सेंटेंसेस दे दूं फिल इन दी ब्लैंक्स वाले वो वाले आप याद कर लें ये सेंटेंसेस तो फिर आप जो उसके शॉर्ट आंसर्स या आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जाए या आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जाए ये सेंटेंसेज अगर आपको याद होंगे तो इन आप इन पेजेस में से बड़े ईजीली कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अच्छा जी अभी जो मुझे सिलेबस दिया हुआ उसमें से कि नेक्स्ट पेज जो दिया हुआ उसमें से भी मैंने बना ली है आपके फोर्सेस एंड मोशन वाले चैप्टर में से इस पेज पे से भी मैंने फिल इन दी ब्लैंक्स बना ली हैं बाकी चीज़ें आप लोग जो है ना इन शाला साथ साथ करते रहेंगे ये फिल इन दी ब्लैंक्स से आपको अगर आता है देर आर देर आर डैश मैन फोर्सेज तो आप कहेंगे इसका जवाब क्या बनता है देर आर टू मेन फोर्सेज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट टच ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डैश एंड डैश फोर्स एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पुट्स आ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन फैक्टर्स लाइक ठीक है जी फैक्टर्स लाइक टेक्सचर ऑफ द सर्फेस एफेक्ट द मोशन ठीक है ये ए बॉल विद विल रोल डैश डिस्टेंस ऑन अ डैश सर्फेस दैन ऑन अ डैश सर्फेस ए बॉल विल रोल लॉन्गर डिस्टेंस ऑन अ स्मूथ सर्फेस दैन ऑन अ रफ सर्फेस ठीक है डिपेंडिंग अपॉन डैश कॉम आ डैश कैन बी डैश और डैश टू अस डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसिस फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल और हार्मफुल टू अस अच्छा इन्हीं में से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और आपसे ट्रू फॉल से पूछे जा सकते हैं मगर ये सेंटेंसेस अगर आपको याद हों तो एक कोई तीनों चारों टाइपों को कर सकते हैं आपसे कोई पूछ सकता है इवन छोटा सा स्मॉल आंसर भी पूछ सकते हैं कि आप कहेंगे जी आपसे कोई पूछता है कि वट आर द एग्जांपल्स ऑफ ए वन नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्सेज तो ये आपको सिंपल ये लिखा हुआ फोर्स इज एन एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज और फोर्सेज जो है जो फिजिकली इन कॉन्टैक्ट होती हैं तो वो जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहलाती हैं ठीक है जी सॉरी ऑब्जेक्ट्स अगर इन कॉन्टैक्ट हों तो वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहलाती हैं और जो नॉट इन कॉन्टैक्ट होती हैं तो उनको बोलते हैं क्या उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्सेज को आपने थोड़ा सा समझना है फिर उसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेज में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फ्रिक्शन फ्रिक्शन की ये आता है कि जी इसमें ट्रू फॉल्स पूछा जाता है फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ठीक है ये इसमें भी कोई गड़बड़ करके आपको बताया पूछा जा सकता है मगर आपको फिक्र याद रहोगा तो फिर आप कर सकेंगे ओ सॉरी इट्स यानी एक आपका रह गया था ये भी हम कंप्लीट कर लें ठीक है इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव दी हैवी ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस रफ ग्राउंड बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन मशीन डैश कैन वियर आउट डैमेज और डैमेज द पार्ट्स इन फ्रिक्शन कैन वियर आउट और डैमेज द पार्ट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन डैश लाइक डैश आर यूज टू लिब्रिकेंट्स लाइक ग्रीस एंड डायल आर यूज सब्सटांसिस अप्लाइड ऑन सर्फेस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड लिब्रिकेंट्स लिब्रिकेंट्स प्रोटेक्ट आवर मशीन फ्राम गेटिंग डैमेज टायर ऑन ए कार वेयर आउट ड्यू टू दी फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स द कोल्ड कंट्री ये पहले भी किया हुआ था एक किस्म की रिवीजन होगी चले इन दी कोल्ड कंट्री टायर्स हैव ग्रूव्स टू ग्रिप द रोड वेल ठीक हो गया जी सो so, अभी जो है ना आप उसके बाद An inclined plane connecting two different levels is called a called a what? A ramp. A ramp stays or a slide in a playground are examples of a inclined plane. ठीक है जी In hospitals, 
dash is provided to push up the wheelchair easily in hospital ramp is provided to push up the wheelchair easily a dash is a simple machine called a machine shaped like v kaun si cheez hoti hai wedge is a simple machine shaped like v a wedge has two in grind dash that meets at dash at a dash the a wedge has two inclined planes that meet at a sharp point a tip of a nail a chisel a needle a razor and a knife are the examples of a what ye kis cheez ke examples hain examples hain ye wedge ki a dash is a simple machine used to dash heavy objects like a rock etc a lever is a simple machine used to Uh, used to move heavy objects like a rock etc a lever has three parts the fulcrum the load and the effort ye dekhen ye maine aapko ye kar diya hai main aap ye wali pages jo aapko maine bataya hai iske syllabus mein jo mujhe mila hai usme ye wali pages jo hain inka main alag se video bhi upload bana ke kar raha hu taaki aap usko bhi ek dafa pad sake aur fir maine usse jo banaye hue ye questions ये भी आप उसमें से कर सकेंगे ठीक है जी ओके अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट लेक्चर जी तो एक ये रह गया हुआ है आपका कि एक गेयर्स आर द व्हील्स विद टीथ दैट क्या है ये स्लॉट टुगेदर स्लॉट का मतलब क्या होता है एक आपस में एक दूसरे को ये ग्रिप कर लेना स्लॉट करना डैश आर फाउंड इन डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन स्पेशली वहीकल्स और बाइसिकल क्या होती है चीज़ जो बाइकल्स और वहीकल्स और बाइसिकल्स में कॉमन होती है वो क्या है गेयर्स द गेयर्स वर्क बाई डैश पावर फ्राम गेयर्स वर्क बाई डैश पावर फ्राम वन पार्ट ऑफ द मशीन टू अनदर द गेयर वर्क बाय ट्रांसमिटिंग पावर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डू द गेयर्स वर्क आप कहेंगे द गेयर्स वर्क बाय ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू अनदर इस सेंटेंसेस को याद रखना है आपने सेम साइज साइज्ड गेयर्स मूव एट सेम स्पीड्स वेयर एज डिफरेंट साइड गेयर्स मूव एट डिफरेंट स्पीड एंड जनरेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर ए पुली इज अ सिंपल मशीन विच हैज़ ए व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स रिम द व्हील हैज़ ए रोप और चेन दैट डैश अराउंड द व्हील द व्हील हैज़ ए रोप और अ चेन दैट पासिस अराउंड द व्हील फिर आ गया जी के पुलिस जो है ना पुलिस आर यूज टू लिफ्ट और लोअर दी डैश पुलिस आर यूज टू लिफ्ट और लोअर दी वॉट लोड्स ठीक है पुलिस कैन मूव लोड्स बाई चेंजिंग दी डैश ऑफ द फोर्स पुलिस क्या करती हैं दे हाउ कैन दे मूव दी लोड्स ये क्या करती हैं चेंज क्या करने क्या कर देती हैं चेंज उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं देखें पुली को नीचे की तरफ खींचते हैं पुल पुल का मतलब होता है खींचना पुल जब करना है ना हमने पुल करना आसान होता है पुश करने की नस्बत सो पुल कर पुलिस जो है वो पुल करती हैं डैश आर यूज टू फ्लैग पोस्ट टू हॉस्ट द फ्लैग सेल्स और बोर्ड्स एंड और क्रेन्स पुलिस आर यूज ठीक हो गया जी ज़बरदस्त नहीं हो गया अभी मैं एक पार्ट में आपका जो है ना रीडिंग पार्ट कर दूंगा और एक पार्ट में आपका क्वेश्चन आंसर पार्ट ठीक है जी कौन से क्वेश्चन आंसर और फिल इन दी ब्लैंक पार्ट कर दूंगा ठीक है ये वाला मैं आपका कर दूंगा यानी फिल इन दी ब्लैंक्स पार्ट और उसमें एक आपका कर दूंगा मैं रीडिंग पार्ट ठीक हो गया जी अभी आप लोगों को ताकि आसानी हो जाए ठीक है अल्लाह हाफिज़